நீங்கள் யார் ஆவி மனிதர்கள் நீங்கள் எதோடு இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆவிக்குரிய தேவனுடைய உண்மையை பார்க்க பழக வேண்டும் நான் பலவீனமாக இருக்கிறேன் உங்கள் சரீரம் சொன்னாலும் தேவனுடைய உண்மை நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே அவருடைய தழும்புகளால் சுகமாக இருக்கும் நாவுகள் யாவும் அது எப்ப ஓப்பனா கர்த்தர் பிசிக்கல் வேர்ல்டுக்கு வரும்போது நாவுகள் யாவும் அறிக்கை செய்யும் அப்ப ஒரே ஒரு தேவ புத்திரன் நூறு பேர் தேவ பிள்ளைகளையும் உலகத்தானே ஆமேன் சொல்ல வைக்க முடியும் அவன் வந்து நாளைக்கு ஆமேன் சொல்லணும்னா இன்னைக்கு நீ ஆமேன் சொல்லணும் புரியுதா ஆமா நாளைக்கு தான் அவன் வந்து என்ன சொல்ல போறான் பார்க்க போறான் நீங்க இன்னைக்கு பார்க்கணும் காரணம் அவர்கள் பிசிக்கல் வேர்ல்டு தான் ஒன்று பார்ப்பாங்க நாம எதை பார்க்குறோம் ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் ஒன்று பார்க்குறோம் அதனால தான் ஆண்டவரே என்கிட்ட பேசுங்க ஒரு நாள் கூட என்கிட்ட நீங்கள் ஆடிபில் வாய்ஸில் பேசலையே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டதே இல்லை ஏனென்றால் தேவன் மாம்சத்தில் இருக்கிறவர்கள் தான் ஆடிபில் வாய்ஸ் பேசுவார் எனக்கு ஆவி மனுஷனே இல்லை ஆவி மனுஷன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவனுக்கு கண் இருக்குது அவனுக்கு காது இருக்குது அவனுக்கு வந்து இருதம் இருக்குது இதெல்லாம் உள்ளே இருக்கிறவனுக்கு இருக்குது அப்போ தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் இப்போ இவனும் ஆவியாக இருக்கிறான் அவன்கிட்ட பேசுறது ஈஸி இதை நான் சொன்னேன் ட்ரீமில் பார்த்தேன்னா விஷனில் பார்த்தேன்னா தெரியல ஆனால் பார்த்தது மட்டும் எனக்கு தெரியுது நல்லா தெரியும் நேரில் பார்க்கல இப்போ நல்லா கவனிங்க தேவனுக்கு ஆவியில் இருக்கிற தேவனுக்கு ஆவியில் இருக்கிற மனுஷன்ட்டே பேசிடுறாரு அவனுக்கு ஒரு காது இருக்குது அது கேட்டுரும் பாலியாங்கிச்ச சொன்னாரா இன்று காலை தேவன் என்னோடு விட்டு பேசிய போது அப்படின்னு தான் பையன் உட்காந்து சொன்ன இன்னைக்கு காலையில் எங்கேயா தேவன் வந்தார் வீட்டுக்கு எங்கள் கூட தானே ஆசை உட்காந்து இட்லி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த தேவன் பேசினார்ன்னு அப்படின்னு யோசிச்சானா உண்மை ஆமாம் இன்று காலை நான் கத்தர் என்னோடு பேசு பேசினார் அப்படின்னு சொன்னோடனே இவன் என்ன அப்போ எவ்வளோ பெரிய போய் சொல்கிறான்னு யோசிச்சிருக்கான் உடனே சரி இப்படி ஒவ்வொரு வாரம் சொல்கிறாரு ஒரு நாள் காலையில் ஒரு தடவை பேசியிருக்காரு நான் ஜபித்து கொண்டு போய் தேவன் என்னோடு வந்து இன்று காலை பேசினார்னோடனே இவன் முடிவு எடுத்திருக்கான் இவன் இப்படியே சொல்லிகிட்டே இருக்கார் ஒரு நாள் பார்த்துருவோண்டான்ட்டு அடுத்த வாரம் ஜபிக்கும் போது இவன் ஜன்ன வந்து சாவி ஓட்ட வழியாக பார்த்துட்டு இருக்கான் நிறையா பேர் இப்படி இருக்காங்க சாவி ஓட்ட வழியாக பார்த்து இதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோடனே அவர் பாட்டு ஜோ மண்டே இந்த ஏசினார் வருவார் பேசுவார்னு பார்த்துட்டு ஒன்றும் பார்க்கல வரல முடிஞ்ச உடனே அன்றைக்கி சாப்பிட வந்தேனப்பா அன்றைக்கி சர்ச்சு முடிஞ்சு கேட்டேன் இன்றைக்கி உங்கள் கூட வந்து பேசினார்னு போய் தானே சொன்னீங்க நான் தான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன்னே யாருமே வரலையே அப்படின்னா அவர் எழுதுறாரு சொன்னார் தேவன் வந்து ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் வரல எனக்குள்ளே ஸ்பிரிட் மேன் இல்லைனா ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் வருவார் எனக்கு அதாவது உங்கள்கிட்ட என்ன மொழியில் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஏன் தமிழில் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு தமிழ் ஆமாம் ஆந்திராவுக்கு போயிருந்தப்ப மூணு மணி நேரம் இங்கிலீஷில் ப்ரீச் பண்ணேன் ஏன் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன் அதை வந்து ஒருத்தர் தெலுங்கில் ட்ரான்ஸ்லேட் வேறு பண்ணுறாரு என் டி எல் ஆஸ்பானுக்கு அவர் தான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் அவர் வந்து தெலுங்கில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாரு ஏன் தெலுங்கில் பேசுகிறேன் அவனுக்கு தெலுங்கு தான் தெரியும் அப்போ தேவன் உங்கள்கிட்ட வந்து தரிசனம் ஆகும்போது இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் தெலுங்கில் பேச முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு தெலுங்கு தெலுசு கிட்ட சூடு ஆ ஆமாம் அப்போ தேவன் எவனுக்கு ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் ஸ்பிரிட் மேன் இல்லையோ அவனுக்கு ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் வராரு இல்லை இல்லையா சொல்லுங்கள் ஆமாம் பள்ளி விழுகுதுன்றான் சகுனம் சரியில்லைன்றான் பூனை குறுக்க போகுதுன்றான் அவன் எல்லாம் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் இருக்கான் நாங்க ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் இருக்கிறோம் கையெத்தட்டு ஆமேன் ஒருத்தர் சொன்னா பூனை குறுக்க போனா எனக்கு பிரச்சனை இல்லடா பூனைக்கு தான்டா பிரச்சனை நான் சொன்னேன் பூனை எனக்கு குறுக்க போச்சுன்னா பூனையை ஆசீர்வதிக்க போன்றான் இன்னைக்கு அதுக்கு பால் கிடைக்க போதுன்னு அர்த்தம் கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்கிறார் ஆமேன்னு சொல்லுவோம் என் அன்புக்குரியவர்களே இப்ப ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தேவன் ஸ்பிரிட்லே பேசிடுற ஆனா ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் இல்லாமல் அதிலே தரம் குறைவான அளவிற்கு சத்தத்தை கேட்கிறவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு ஆடிபிள் வாய்ஸில் பேசுகிறார் டென் இயர்ஸ் மாதிரி என்ட்ட பெருமையாக பேசுகிறேன் கர்த்தர் எனக்கு சத்தத்தில் காதில் கேட்க பேசுனாருங்கன்னு சே நம்மளுக்கெல்லாம் அப்படி பேசவே மாட்டேன் இன்றைக்கி சொல்கிறாரு காதில் கேட்க பேசுகிறாருன்னு என்ன அர்த்தம் உள்ளே காது கேட்கலை அதான் வெளியில் பேசியிருக்கார் தட்டி பேசினார் சார் என்ன அப்படின்னு பெருமையாக சொல்ல முடியுமா கூப்பிட்டு கேட்கல என்னால் தட்டியிருக்கார் 
என்னைக்காச்சும் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஆடிபில் வாய்ஸில் பேசினாரா இல்லை என் பிதா என் இடத்தில் பேசினார் நூறு தடவை சொல்கிறார் ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்துல ஆடிபில் வாய்ஸ் பேசினார் எங்கே பேசினார் மகிமைப்படுத்துவேன் இன்னும் மகிமைப்படுத்துவேன் சிலுவைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறாரு நல்லா கவனிங்க மகிமைப்படுத்துவேன் இன்னும் மகிமைப்படுத்துவேன் இன்னொரு இடத்துல எங்கே பேசுகிறாரு ஞான ஸ்நானம் இவர் என் நேச இந்த ரெண்டுமே அவருக்கு அவர் பேசவே இல்லை இயேசுக்கு பேசியிருந்தால் எப்படி வந்திருக்கணும் வார்த்தை நீர் என் நேசகுமாரன் வந்திருக்கணும் பேசினது இயேசுக்கு இல்லை ஏன்னா இயேசுக்கு தெரியும் பேசினது சுற்றி இருக்கிற காதிக காதவனுக்கு அதனால தான் சொல்ற இவர் என் கையை தட்டு ஆ இவர் நீ கேட்டுக்க உனக்கெல்லாம் உள்ள வந்து பேச முடியாது அவருக்கு நான் ஏற்கனவே பேசிட்டேன் உனக்கு உள்ள வந்து எல்லாம் எம்டி அதனால காதில் வந்து நான் சொல்றேன் இவர் என் நேசகுமார் திரும்ப சிலுவைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வாய்ஸ் வருது எப்போ வருது மகிமைப்படுத்துமாண்டவர் இன்னும் மகிமைப்படுத்துவேன் அப்பதான் இடி மாதிரி விழுந்திருக்கு சவுண்டு அப்ப சொல்றாரு இயேசு இந்த சத்தம் என் நிமித்தமாய் வரவில்லை உங்கள் நிமித்தமாய் வந்தது என் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே நீங்க ஸ்பிரிட் வேர்ல்டுல இருந்தீங்கன்னா அவர் சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் சும்மா சும்மா போட்டு வந்து என்ன அடையாளத்தை கேட்டேன் அதை கேட்டேன் காசு ஹெட் விழுந்தா இது டெய்லி விழுந்தா இது சீட்டு குடிக்க போட்டேன் வெட்டியா போயிரும் அந்த ஏரியாவுக்கே போகக்கூடாது இல்ல இல்ல சார் கிதியோன்னு செஞ்சா சார் இந்த கிதியோன்னு ஒருத்தர் வச்சிருக்காங்க இவங்க கிதியோன்னு செஞ்சானா கிதியோனுக்கு உள்ள எம்டி அவுட்டு கர்த்தர் பேசுனா அவனுக்கு கேட்காது அனலாக்கில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தான் நம்ம எங்கே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் டிஜிட்டலில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆமாம் அங்கே ஸ்பூலில் போட்டு ஏற்றிக்கிட்டு இருந்தாயே அவன்கிட்ட சொன்னான்னு கேட்க தெரியாது அதனால் வெளியில் ஒன்று செய்ய ஏன்னா அவனுக்கு இருந்தது ஃபிசிக்கல் ஐஸ் மட்டும்தான் நம்மள்கிட்ட ஸ்பிரிச்சுவல் ஐஸ் இருக்குது என்ன சொல்ல வரேன் இந்த ஐஸில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா தேவனுடைய உண்மைன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இதைத்தான் இன்றைக்கு பேச வருகிறேன் நீங்கள் யார் ஆவி மனிதர்கள் நீங்கள் எதோடு இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆவிக்குரிய தேவனுடைய உண்மையை பார்க்க பழக வேண்டும் நான் பலவீனமாக இருக்க வேண்டும் உங்கள் சரீரம் சொன்னாலும் தேவனுடைய உண்மை நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே அவருடைய தழும்புகளால் சுகமாக இருக்கிறேன் சுகமாக இருக்கிறேன் சுகமாய் கையை வச்சு சுகமாக இருக்கிறேன் சுகமாக இருக்கிறேன் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் அவர் என்னை ஆசி வதித்து இருக்கிறார் இருக்கிறார் அது என்ன உண்மை தேவனுடைய உண்மை தேவனுடைய உண்மை நாம் தேவனுடைய உண்மையோடு கனெக்ட் பண்ணப்பட்டவர்கள் தொடர்ந்து இதுக்கு ஆமைன்னு சொல்லும்போது நாளைக்கு அது உங்கள் உண்மையை மாற்றக்கூடியதாய் வரும்